سلام لكم متابعين الكرام يا رب تكونوا بخير وسلام النهارده ان شاء الله هعمل معاكم موديل البني او التربون الكروزي اللي شايفينه قدامكم اتمنى الفيديو ينول اعجابكم واتمنى لكم مشاهده ممتعه ده القماش اللي هشتغل بيه القماش ده قطن زي ما شايفين بالطريقه ده هيكون عندي قماش مربع طوله 45 سم وعرضه 45 سم هطبقه بالطريقه دي بعدين هطبقه مره كمان وهعمل مثلث بالشكل ده وبعدين اعمل دايره بعدين هاجي اخد علامات في النص بالطريقه دي بعد ما اخدت علامة النص بالشكل ده هاجي اعمل كشكشة يعني في حدود عشر سنتي بالطريقة دي عشر سنتي قبل النص وعشر سنتي بعد علامة النص بالشكل ده وبرده من الناحية التانية هعمل نفس الكشكشة بعد ما اعملها هقيس الدوران لو لقيته اكبر من دوران الراس هعمل الكشكشة ازودها شوية بعد ما عملت الكشكشة بالشكل ده من الناحيتين طبعا زي ما قلت لكم لو الكشكشه كانت او لو كان البني واسع هضيقه وهزود الكشكشه هاجي دلوقتي اعمل البندانه هاخد العرض 18 سم بحيث ان لما اتنيها بالشكل ده يبقى 9 سم 8 سم مقدار البندانه و سم مقدار الخياطه الطول هاخد دوران الراس زائد 10 سم او 12 سم هقول لكم ال 12 سم الزياده دي ليه كمان هحتاج دانتيل بالشكل ده طبعا التزيين ده على حسب رغبتك ممكن تعملي التزيين من قماش تاني لون النقاط دي او ممكن ما تعمليش خالص يعني براحتك وعلى حسب ذوقك انا هعمله دانتيل بالطريقه دي يفضل ان الدانتيل يكون لكرة برضو بالشكل ده طبعا المقاسات هتاخد المقاسات اللي عندكم لان في ناس كتير علقت وقالت آه الارقام الراس لا انتوا هتاخدوا المقاسات اللي موجوده عندكم مش المقاسات اللي انا بقولها ده كده دوران الراس زائد عشرة او اتناشر سم برضو الدنتل هيكون بنفس المقاس بنفس المقاس في الطول هجيب البندانة بالطريقة دي واحط عليها الدنتل وأخيط الدنتل في البط- في البندانة بالشكل ده وهنيجي نشوف هنكمل ازاي بعد ما ركبت الدنتل في البندانة بالطريقة دي هجيب الطرفين واحطهم على بعض بالشكل ده دي الناحية اللي هتتركب في البني دي اللي من فوق اللي هتتركب في البني هاجي ادخل في حدود 3 سم بالشكل ده واخدهم بالطريقة دي بعد ما عملتهم بالشكل ده هجيب البندانة هجيب طرف بالطريقة دي والطرف الثاني هحطه بالشكل ده عليها بعد ما عملتها بالشكل ده هخيط برضو من هنا علشان اثبتها هخيطهم بالطريقة دي هخيط من الطرف بالشكل ده والطرف الثاني بالطريقة دي علشان اثبتها علشان لما اجي اركبها في البني تكون سهلة معي ده شكلها بعد ما خيطتها ثبتها بالطريقة دي بس هقصها من الدوران بالشكل ده وهجيب البني وهحطه بالطريقة دي عدلة على عدلة بالشكل ده وهشوف علامة النص فين وهثبتها بإبر الأول
وهخيطها بالطريقة دي وهنرجع نشوف شكله النهائي لان هو بعد ما هخيطه وهركبه في البندانة بالطريقة دي هيكون خلص ده شكل البني من جوة بعد ما خيطت فيه البندانة ده شكله برضو من برة هنشوفه طبعا في اللبس المقاسات تقدر تظبطيها على حسب ذوقك في حاجة أنا نسيت أقول لكم عليها أنا لما قلت لكم إن هضيف أو هزود عشرة سنت على مقاس دوران الرأس العشرة سنت دي علشان لما حطهم على بعض بالشكل ده يديني دوران الرأس مظبوط ما يقللش منه لكن أنا لو أخدت دوران الرأس بس وجيت أحطهم كروزي على بعض المقاس هيظهر معي خالص فأنا هضيف من عشرة سنتي ل 12 سنتي يعني كل ما المقاس ده يكبر هتضيفي مقاس اكبر انا هنا عندي 9 سنتي عرض البندانة فانا عملت الطول الزيادة 10 سنتي 10 سنتي او 12 سنتي هتكون مناسبة جدا وهتقيس البندانة قبل ما تركبيها في البني لو كانت صغيرة او كبيرة هتقدر تظبطي فيها هنشوفه في اللبس ده كده شكله ده شكله من قدام شكله جميل جدا وسهل جدا حتى لو ما عندكش مكان خالص ينفع تشتري يدوي بالابرة والخيط هنشوفه في اللبس ده شكل البني في اللبس زي ما شايفين طبعا لما بيكون في شعر مش هيكون نازل لتحت بالطريقة دي لا الشعر هيكون رفع لفوق بالشكل ده بس هو المقاس كده هيكون مظبوط وده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان يكون نال اعجبكم اتمنى تكون طريقة سهلة وكون قدرت اوصل لكم معلومة بسهولة